Seinių padėtė didesnė už kitas Guadonija laikoma. Jų gimtinis lizdas, kuris yra po šiai dienai vadinusi taip pat Bilevičiais, bet apart jų turėjo daug kitų turtų ir aplinkiniuose raseinių ir toliau skies krekia nava, pagaliaudė, šaja, nerėdė, neten už panikų. Štai taip žymusis Lenkų rašytojus Henrikas Senkevičius pradeda savo garsųjį romaną Tvanų, kuris lietuvių skaitytojams gal jau yra užvilštas, nes vertimas, kurį aš o pradė pasiūčiau, buvo išėjo jau dar prieš antrą pasaulinį karą. Tačiau lietuvių žiūrovom žinomas Tvanas, kur veiksmas vyksta Lietuvoje, gražioj Aleksandra Bilevičiūtė vaidina Malgužatą Braunę, o Andrėjų Kmitica, Andrėjų Kmitica vaidina Danielius Olbrysį. Tačiau turbūt mažiausiai žinoma yra tai, kad mes čia sėdim Mitrūnuose, kuriuos mini Senkevičius, ir Mitrūna yra pačiam Lietuvos viduryje. Čia šalia, už Krekenakos mes esam, kažkur į kitą pusę vaisio galą, ir kad čia vyksta veiksmas tvano, tai lietuvių skaitojų turbūt būtų atradimas. Dėl to, kad visų pirma, tai yra nežinoma geografija, antra vertas, mes paprastai įsivaizduojam lenkiškumą Lietuvoje, kaip klinat iš didžiųjų miestų. Vilniaus, Kauno, Kėdai, bet kad dvarialiai buvo, net džemaitiriai, lenkia kalbiai, o net ištisas regionas, toks kaip Liauda, tai yra pakraštinis džemaitijos regionas, tai buvo labai prolenkiška, sakykime, taip, bet jau dėlinio metam, tai bus turbūt daug kam atradinti. Ar gerai? Atrošečkė, nu, po, 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 tak jak pan wspomniał tutaj jeszcze ktoś mieszkał. O ile wiem, to czy raczej na pewno co wiem, był kryty miedzianą blachą od początku powstania, ponieważ miedziana blacha podobała się jakiemuś tutaj żemu dygnitarzowi, a budował sobie dom, to zdjął no, po prostu blachę. W momencie jak budynek blach i dachu nie ma, no to zaczyna się lać woda i wtedy degradacja postępuje bardzo szybko. Więc to, co zostało z dworu nazywanego Pałacem Sewickim, no to Państwo widzą w tej chwili. Pałac, dwór był otoczony krajobrazowym parkiem o założeniu alejowo-stawowym. Były dwa zbiorniki wodne. Były nasadzenia roślin, krzewów i drzew przywożonych z różnych szkółek. W wieku o wielkości człowieka, chociaż jesteśmy tymi, którzy wiemy o jednym. Henryk Sienkiewicz mówił o słabościach człowieka, ale tym słabościom człowieka towarzyszy coś pięknego, wspaniałego, duchowego, wewnętrznego. Henryk Sienkiewicz jest tym, który pokazuje, ciągle pokazuje, że człowiek słaby, grzeszny, z chwilą, kiedy zreflektuje się na tym, co robi, kiedy się nawróci, kiedy da sobie szansę przemiany wewnętrznej, jest tym, który odnosi zwycięstwo, staje się wspaniały, staje się wielki. I my dzisiaj tu obecni o tym, co nam chce dzisiaj powiedzieć Henryk Sienkiewicz, chcemy sobie przypomnieć, to sobie utrwanić, tym się umocnić i tym, z tym przesłaniem powrócić do naszych domów. Henryk Sienkiewicz powiedział nam w powieści w Poto, że może się zdarzyć, że sprawy ważne zaprzedadzą zdradzą, odstąpią nawet najbliżsi ci, po których się czegoś takiego nie spodziewamy. A jednak człowiek, który 
szuka wartości tych wewnętrznych, duchowych, kiedy przywołuje opatrzność Bożą, kiedy zadziała w imię Chrystusa, kiedy skruszony, kiedy dostrzega to światło wewnętrzne, jest tym, który pokonuje wszystkie trudności. Dla człowieka niegroźny jest żaden podob, żadna lawina zła, pokus i słabości. Człowiek umocniony łaską Bożą, tak jak to czynił i co działo się w życiu Henryka Sienkiewicza, jest tym, który z największej opresji wychodzi całą i zwycięstwo. Po prostu po potopie, po oddaniu odpowiedzi, dokąd idziesz człowieku, przychodzi czas na zmartwychwstanie. Tak jak Chrystus zmartwychwstał i wszyscy ci, którzy ulegli słabością, powstają do nowego życia, stają się wspaniałymi ludźmi. Dlatego w dniu dzisiejszym w tym miejscu chcemy Bogu podziękować za tych, którzy byli na drodze życia Henryka Sienkiewicza. Nie byłoby Henryka Sienkiewicza, gdyby nie było podczas tego wielkiego litewskiego Dominika Ciszowskiego. Nie byłoby Henryka Sienkiewicza, gdyby nie było Henryka Lelewela, lekarza królewskiego. Nie byłoby Henryka Sienkiewicza, gdyby nie było Adama i Teresy. Adama Kolumny Cieciszowskiego i Teresy z Lelewelówny. Nie byłoby Henryka Sienkiewicza, gdyby Adam nie poślubił Felicjanny hrabianki z Kłoczewa. Nie byłoby Henryka Sienkiewicza, gdyby Stefania nie poślubiła Józefa Sienkiewicza z Grodę koło Radomia. I bracia i siostry, nie byłoby tego Henryka Sienkiewicza, gdyby 7 maja 1846 roku nie dokonał się ten wspaniały akt w życiu jego. Chrzest parafii Okrzeja 5, 5 maja 1846 roku. W dniu dzisiejszym zgromadzeni jesteśmy po to, aby Bogu podziękować za życie Henryka Sienkiewicza i wszystkich jego członków rodziny, tych, o których przynajmniej wspomniałem. A ta tablica, która będzie otwarta, niech nam przypomnie i niech przypomina wszystkim, którzy <śmiech> będą obok niej przechodzić. Niech podejmują refleksję, że warto być z Chrystusem, warto trzymać się Ewangelii, Warto naśladować Chrystusa, warto pokonywać siebie po to, ażeby kiedy dopadnie nas jakaś zła siła, jakiś podób zła, żeby nie poddać się, nie zachęcić i zmatystać do nowego życia. Wszystkie życzę może.
które wiem, że wielu z Państwa podobają się, które napisał Michał Kuklowski.